1. 폴스카 인종의 유량을 조사한 다음 어미소와 딸소가 함께 조사된 것들만 골라 어미소에 관한 딸소의 회귀 개수를 계산하였더니 비는 0.15이었다. 이 결과로 유전력을 추정한다면 유량에 관한 유전력을 얼마라고 할수 있겠는가? 3. 0.30 2. 한 후에 일당 증체량에 대하여 개체 선발을 한 결과 선발차는 수컷에서 0.12kg이었고 암컷에서 0.08kg이었다. 이 집단에 있어 일당 증체량의 유전력이 0.3일 때이 선발에서 기대되는 유전적 계량량의 이론치는 3. 0.03kg 3. 비대립 유전자 간의 상호작용에 해당하지 않은 것은 4. 한성 유전자 작용 4. 자소의 경제 형질 중 유전력이 가장 높은 것은 2. 유지율 5. 돼지의 경제 형질 중 유전력이 가장 높은 형질은 1. 도체장 6. 질적 형질에 대한 설명으로 오른 것은 2. 환경의 영향은 미약하다 7. 자소 산유 기록의 통계적 보정에 있어서 그 대상이 되지 않는 것은 4. 수소의 연량 8. 유전인자의 당연 작용이란 1. 한 개의 유전자가 다수의 형질에 관여하는 현상 9. 한 후의 후대 검정에 의하여 선발되는 시수소의 선발지수에 포함되지 않는 형질은 3. 일당 증체량 10. 대립 유전자 간에 있어 유전자형의 변화에 따라 표현형 능력의 상승 효과를 나타내는 유전자 작용을 무엇이라 하는가 2. 상가적 작용 11. 브로일러 생산을 위한 이상적인 종계의 교배 체계는 3. 겸용종 유기용종 12. 유구인 쇼트혼종의 피모색 유전에서 적색소와 백색소를 교배시킨 경우 F2에서 적색 조모색 백색의 분리비가 바르게 나타나 있는 것은 1. 1시 2분 1초 13. 선조의 능력을 기준으로 한 선발 방법을 무엇이라 하는가 3. 혈통선발 14. 유전자형이 알려져 있지 않은 개체의 유전자형을 알기 위하여 실시하는 검정 교배에 대한 설명으로 옳지 않은 것은 1. 검정 대상 개체를 암컷으로 하는 것이 보다 효과적이다. 15. 두 유전자 A와 B 사이의 교차율이 10%이면 ABAB와 ABAB 교배에서 생산된 자손 중에서 가장 빈도가 높은 유전자형은 1. ABAB 16. 한 가지 형질이 일정 기준의 계량량에 도달할 때까지 선발하고 그 다음에는 제2, 제3의 형질로 넘어가는 형태의 선발 방법은 2. 순차적 선발법 17. 유전자 빈도를 변화시키는 요인이 아닌 것은 2. 무작위 교배 18. 다음 중 가축 6종의 목표로 적합하지 않은 것은 4. 가축의 세대 간격을 장기화 19. 근교 개수가 0이란 어떤 의미를 나타내는가 1. 개체의 부친과 모친 간에 전혀 혈연 관계가 없다. 20. 사람의 ABO식 혈액형은 복대립 유전자인 IA, IB, IO의 지배를 받으며 이들의 우열 관계는 IA와 IB 간에는 우열이 없는 공동 우성으로 작용하며 IO는 IA와 IB 모두에 있어 열성으로 작용한다. 어떤 집단의 혈액형을 조사한 결과 A형이 39%, B형이 24%, O형이 25%, AB형이 12%였다고 하면 IA, IB, IO 유전자 각각의 빈도는 3, 0.3, 0.2, 0.5, 22. 정자의 첨체에 함유된 효소의 종류가 아닌 것은 1. 이노시톨 22. 인공수정을 실시한 소에서 배반 포기의 수정란을 채취하려고 한다면 언제 어느 부위에서 채취하여야 하는가? 4. 수정 후 7일경 자궁 23. 젖소 착유 시 젖이 나오기 시작한 지 가능한 10분 안에 착유를 끝내야 하는 이유는 4. 옥시토신의 분비량이 감소 24. 정소에서 정자가 만들어질 때 발생 중인 생식세포에 영양물질을 공급하고 아울러 대사산물을 배설하는 세포는 1. 지지세포 25. 호르몬 중 유선관계의 발달에 가장 중요한 것은 2. 에스트로겐 26. 소를 인공수정하기 위하여 채취한 정액의 량은 5ml, ml당 정자수는 10억 개, 생존율이 80%일 때 1회 주입정 자수를 2천만 개로 한다면 몇 두의 암소에 인공수정할 수 있는가? 2. 200두 27. 정자완성 과정 중 수피상판이 나타나는 시기는 3. 첨체기 28. 호르몬을 처리하여 다베란을 유도시킨 젖소로부터 수정란을 비해과적으로 채취할 때 가장 적당한 시기에 수정란 발달 단계와 장소는 3. 착상 직전 자궁 29. 다음 중 임신 기간이 가장 짧은 동물은 2. 돼지 30. 가축 인공 수정의 특징 설명으로 틀린 것은 4. 숙련된 기술자와 특별한 시설이 필요 없다. 31. 성선 호르몬인 안드로겐의 생리작용이 아닌 것은 4. 수정란의 착상과 임신 유지 32. 
난소에서 난포가 배란된 위치에 처음으로 생기는 것은 2. 항체 33. 난자가 난관을 통과하는 데 소요되는 시간이 가장 긴 것은 4. 개 34. 암가축의 난소에서 성숙, 발달하는 여러 개의 난포 중 배란 직전에 가장 크게 발달한 난포는 1. 그라이프 난포 35. 정자 형성 과정 중 X정자와 Y정자는 어느 과정에서 형성되는가? 2. 제1성 숙분열 과정 36. 소 면역 및 돼지에서 초기 배의 약 25에서 40%는 수정과 착상의 말기에서 소실된다. 이와 같은 초기 배 치사의 원인으로 틀린 것은 4. 모체의 영향과 초기 배 치사는 무관하다. 37. FSH의 생리작용에 해당하는 것은 1. 난포발 육자극 38. 프로게스테론의 작용이 아닌 것은 2. 분만 39. 포유동물에 있어서 프로스타글란딘의 기능은 3. 황체의 퇴행 40. 암컷의 자궁 형태가 축종별로 바르게 연결되지 않은 것은 4. 단일 자궁 사냥 41. 반주의 내에서 미생물에 의한 섬유소의 최종 분해물은 3. 휘발성 지방산 42. 단위가 축에서 가소화 에너지와 대사 에너지의 차이는 주로 어디에 기인하는가 2. 오줌으로 인한 손실 43. 다음 중 간문액으로 흡수되는 지방은 2. 짧은 사슬 지방 44. 가축에 있어서 필수 아미노산에 속하지 않는 것은 4. 티로신 45. 광물질의 중요성을 설명한 것중 틀린 것은 1. 나는 체액의 삼투압을 조절하는 주요 음이온이다. 46. 디아미노모노카르복시산에 속하는 염기성 아미노산이면 히스톤과 프로타민과 같은 염기성 단백질 중에 다량 들어있다. 성장기의 병아리에 있어서 필수 아미노산이며 가축의 체내에서는 요소의 합성에 중요한 역할을 하는 것은 1. 아르기닌 47. 사료가치 평가법 중 사료를 에너지가로 표시하는 설명이 틀린 것은 4. 사료의 영양성분 1g당 총에너지 값은 탄수화물 단백질 지방 순이다. 48. 다음 중 알칼리성을 나타내는 무기물은 4. CA 49. 돼지의 채척 측정 부위 중 어깨 상단에서 바닥까지의 직선 거리를 길이로 측정한 것은 1. 최고 50. 고능력 젖소 사료의 중조를 사용하는 것은 어떠한 증상을 예방하기 위함인가? 4. 산중독증 51. 공유의 수침 처리 효과로 틀린 것은 4. 비타민의 함량을 높인다 52. 다음 요소의 이용에 관한 설명 중 틀린 것은 4. 특정 기간의 과다양을 급여하여 적응시켜야 한다 53. 사료 내 섬유소 함량을 나타내는 NDF란 중성세제에 용해되지 않는 부분을 말하는데 이에 해당되지 않는 것은 1. 팩틴 54. 비육 대상으로 선정할 때 지육 비율이 높은 소로 가장 적합한 것은 3. 목이 짧고 주름이 잡혀있는 소 55. 다음 품종 중 모기로 적합하여 널리 이용되는 품종은 3. 대요크셔 56. 사료의 영양가치를 간접방법으로 평가할 때 외부 표시물로 사용되는 물질은 4. 사나크롬 57. 다음 중 결핍증의 조합이 잘못된 것은 4. 리보플레빈 홍반병 58. 반주의 내에서 휘발성 지방산의 생성 비율을 순서대로 나열한 것은 4. 어시틱 에시드 프로피아닉 에시드 뷰타릭 에시드 59. 유지율이 3.2%인 우유 20kg을 유지율이 4%인 보정유로 환산하면 몇 케이지인가? 2. 17.6 60. 임신도 내서 영양소 요구량이 가장 높은 시기는 3. 임신 후반기 61. 사일리지 발효 과정을 시간 순서대로 바르게 나열한 것은 2. 혐기적 상태 젖산균 증식산도 유지 62. 다음 중 화이트 클로버의 항량은 4. 트리폴리엄 리펀즈 L 63. 건초의 품질 평가 기준 요소로 가장 거리가 먼 것은 3. 맛 64. 꽃은 자홍색 잎은 깃털 모양의 복합엽인 원련 생콤과 사료 작물로 내한성이 낮기 때문에 주로 남부지방에서 논에서 토양 계량용으로도 이용되는 초종은 4. 자운형 65. 사일리지 조제 시 발효 과정에서 가장 중요한 미생물은 1. 젖산균 66. 추파법으로 초지를 조성할 때 유의할 사항에 해당되지 않는 것은 2. 전부터 대상지에서 자라고 있는 야초나 관목은 제거시킬 필요가 없다. 67. 별을 인근에 재배할 경우 많이 발생하는 해충으로 벼의 애멸구가 매개체이며 우리나라 사일리지용 옥수수에 가장 많은 피해를 주는 것은 3. 뜻조 위축병 68. 북방형 목초의 하구 현상을 방지하기 위한 방법은 3. 장마 이전에 수확하여 초장을 짧게 유지한다. 69. 불경운 초지 계량에 유리한 점이 아닌 것은 1. 
개량 후 초지가 완성될 때까지 기간이 짧다. 70. 다음 중 혼파 초지에서 추비 사용 적기는 2. 이른 봄과 목초를 배든가 방목한 다음 71. 다음 중 목초 종자와 비료를 절약하고 종자의 비료 피해를 막을 수 있는 파종 방법은 3. 대상 조파 72. 다음 중 화본과 목초의 일반적인 특성이 아닌 것은 2. 접종된 목초의 뿌리에는 질소 고정을 위한 근류균을 갖는다. 73. 흔히 초지에서는 단파보다 혼팟이 유리한 점이 많기 때문에 혼파를 실시하는데 그 유리한 점에 해당되는 것은 4. 목초 영양분의 균형을 맞출 수 있다. 74. 목초 중 상번초와 하번초를 혼작하면 공간을 충분히 이용하여 단위 면적당 수량이 많아지는데 상번초와 하번초의 조합이 가장 잘된 것은 3. 오차드 그라스 화이트 클로버 75. 다음 안에 적합한 온도는 2. 10. 76. 사료 작물 중 최초지 작물로 가장 적합한 화본과 작물과 두과 작물은 2. 이탈리안 나이그라스 알팔파 77. 사료 작물의 영양소 중 출수기 이후에 현저하게 감소하는 것은 2. 단백질과 지방 78. 다음 중 원통형인 타평사일로의 용적을 계산하는 식으로 맞는 것은 1. 2 곱하기 3.14 사일로의 깊이 79. 디스크에로우의 용도로 맞는 것은 4. 채토 및 정지 80. 국내에서 육성한 목초 초종과 품종이 맞는 것은 4. 이탈리안 나이드라스 코그린 오차드 그라스 코디 81. 축산 경영자의 주요 기능에 속하지 않는 것은 2. 생산 요소 판매 82. 다음 중 축산 경영에서 노동 능률을 향상시키는데 도움이 되지 못하는 것은 4. 노동력 배분의 집중화 83. 일정한 자원으로 두 종류 이상의 생산물을 생산할 때각 생산물에 가능한 생산량 조합을 연결한 선을 무엇이라고 하는가 1. 생산 가능 곡선 84. 비육돈 경영의 수익성을 높이기 위한 수단에 해당하는 것은 1. 육돈의 폐사 및 도태 등을 포함한 사고율을 최소화해야 한다. 85. 시장의 입지와 경제적 거리는 축산 경영 조직의 성립에 큰 영향을 미친다. 다음 중 옳지 않은 것은 3. 시장에 가까운 곳에서는 차기목장을 경영하는 것이 양돈장을 경영하는 것보다 불리하다. 86. A목장에서 초산후 일두를 300만원에 구입하였다. 이 젖소의 내용 연수는 3년, 잔존율은 20%라고 할때 연간 감가상각비는 3. 80만원 87. 지난 1주 동안 비육돈의 체중이 75kg에서 80kg으로 증체되었고 그동안 사료가 20kg 급여되었다. 이때 비육돈 1kg당 판매가격은 1000원이고 사료 1kg당 구입가격은 250원이며 사료 이외에는 사육비용이 없는 것으로 가정한다면 이 돼지의 처리는 2. 바로 판매하는 것이 좋다. 88. 토지의 배양력에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 4. 인공적으로 비료나 토지계량 사업을 하더라도 향상되지 않는다. 89. 6개 십수당 조수입이 18,300원 경영비가 15,800원 생산비가 16,800원일 때 순수익은 2. 1,500원 90. 비유구를 사육하는 어느 농민이 여기에 투입된 가족 노동력에 대한 비용을 산출하려고 할때 옳은 방법은 3. 가족의 기회비용을 고려하여 적용 91. 다음 감가상각에 관한 설명 중 올바른 것은 4. 자기우는 감가상각을 한다. 92. 축산 경영에서 고정자산 감가상각비 계산 방법 중 가장 보편적으로 사용되고 있는 계산법은 2. 정액법 93. 다음 중 축산 경영의 경제적 특징이 아닌 것은 3. 농산물의 이용 및 생산자 94. 자본자에 관한 설명 중 옳지 않은 것은 2. 생산 및 유통과정을 통해 운영되는 화폐가치의 총액을 의미한다. 95. 다음 중 유통 마진을 잘 나타낸 것은 2. 소비자 지불 가격 생산자 수치 가격 96. 복합 경영의 장점이 아닌 것은 3. 특수 기술 발달과 노동 생산성 향상 97. 축산 경영에 대한 설명으로 오른 것은 3. 축산 경영이란 축산의 목표를 달성하기 위해서 경영 요소를 효율적으로 결합, 이용하는 합리적인 경영 활동을 말한다. 98. 계란 생산비 가운데 가장 큰 비중을 차지하는 것은 2. 사료비 99. 아래 그림과 같은 어느 축산 경영 비용 곡선에서 1. 과 2에 해당하는 것은 C 비용 Y 산출량이다. 4. 1한계 비용 곡선 2 평균 비용 곡선 100. 도시와 거리가 멀수록 조방적인 축산을 하는 것은 토지의 어떤 특성에 기인하는가? 4. 불가동성